情愁。情意若山，你我若剑，乱了谁眉眼？兜兜转转，无事出现。一会儿给丑妃送碗安神汤，让衣冠时刻候着。有什么消息，立刻通知顾。是，君上，您放心吧，我们在这守着呢。您也赶紧回去休息吧，您都一天一夜没合眼了。别让他知道是顾送的，不然他不会喝。是。君上，查到什么了？四个轿夫并非府内的人，跟寺庙的人也没有关系，周边也没有任何线索。看来是蓄谋已久。那会是谁？要大费周章的置娘娘于死地？当然是利益被丑妃抢走的那个人。属下不明。你彻查一下，此次出府具体有哪些人？有谁中途离开过队伍？和教夫有过接触？属下这就去办。对了，上次跟踪纪王，他去了一趟左总督府，除了左总督和左总督之女，并无别人。纪王像是专程去商议婚事的，那可不见得。进展为何这么慢？纪王殿下息怒，朝中现在盯得紧，能信任的人实在太少了。当初我们联姻的原因，想必你自己也清楚。若是我得不到我想要的，后果你自己知道。谁？皇儿给殿下请安。不必拘礼。殿下可是有什么不顺心的事？以后。我的事，花儿还是不要管为好。是，花儿知道了。岳父大人，今日的事便算了，还望岳父大人以后办事周全，办事干净利落。我可没有那么多耐心等。是，殿下。对了。
我同母妃商议了一下，我和皇日成亲的日子定在正月十五，是个大吉之日。以后，玉环就靠殿下照拂了。答应我的事，别忘了，一切好说。自然，自然。恭送殿下。要是爹觉得女儿的婚事让爹为难，女儿可以不嫁的。此事与你无关。爹和纪王殿下合作为难，为何不与纪王殿下直说呢？爹已经上了纪王这条船，再想下船是不可能的。除非船将倾覆，别逃了，你只能在我方圆三丈之内活动。哼，谁信你的鬼话？你知道的越多，我就越不能放你走。好啊，行。那如果我杀了你，巫术应该就解除了吧？你为什么不躲？我知道你不会侧下来。你以为我不敢？你的眼睛告诉我，你不会杀人。我刚刚要是没杀住呢，我自然有办法避开。你，你就放了我吧，我绝对不会告发你们的。你就放我走呗，真的。我从来不说假话的。这件事事关七七的安危，我不能够放你走，委屈你，想跟着我一段时间。七七，丑娘娘的小名啊，那一段时间是多久啊？我能给我哥先报个信吗？不行。好，是你非要留下我的，可别后悔。良心。你就给我吃这个，充饥足矣。充饥？嗯，吃东西难道是为了充饥吗？吃东西是为了享受人生。结果你给我吃碗素面。
你自己吃的什么呀？嗯，我知道了，你自己吃了好吃的，把这个留给我。哼。嗯，你就吃这个。有什么问题吗？你的人生还有什么别的乐趣吗？说话呆吧，行事单一，连吃饭都只吃个果子。不行，我不能和你待在一起，这样我会无趣死的。嗯。哼，我灵，就是饿死也不会吃这种东西的。可惜，面有点凉了。嗯，还有吗？再来一碗。没了。当晚没吃饱呢。我能申请出去打点野味吃吗？不行。既然把你留在这里，你就得适应我的习惯。哼，凭什么呀？哼，我从小到大都是特立独行的，不喜欢和别人做一样的事儿，更不喜欢顺从别人。随你便。娘娘，您休息一下吧，您都两天没合眼了，这样我就行。你说，这人和人的关系可真微妙。前两天，我还巴不得再也见不到他，但是现在，我就特别害怕他醒不过来。嗯你坚持住，医官马上就来。
自从您出了戏院之后，我的任务就有了变化。任务有变，以后你负责保护好他，别再让他有危险。兴许每个人都有自己的苦衷。怎么越来越严重了？娘娘，请放心，刚才臣只是将他体内的毒素逼出，现下只要好生静养，养好外伤就无大碍。没事就好，没事就好。吴医官，药材什么的一定要用最好的。阿恒他救过我的命，所以整治上你要多费心了。微臣惶恐，刚才已经跟君上保证过了，一定竭尽所能诊治。阿恒姑娘。得娘娘替君上如此挂心，一定很快就会恢复健康的。君上，他来过了。臣刚来的时候见君上在院子里。哦，来了干嘛不进来？娘娘，臣见娘娘面色不佳，有些气血虚亏，您得多补一下，多休息。娘娘，您整日没吃东西，喝点粥吧。啊,啊，不想喝，我没有胃口，你帮我喝了吧。呃呃，林乔他已经吃过了，他吃的很饱的，他吃不下了。啊，我，哦、啊、哦、啊，对，我已经吃过了，我不饿的。嗯、你怎么在这儿？嗯、啊，奴才奴才奴才奴才来找林乔，一会儿去吃饭呢。啊。哎，连翘姑娘，嗯，行家呀，嗯，这粥里还入了药，食材和药材搭配得当，安神又补气，正好给娘娘调理身体。连翘，你什么时候懂得药材了？嗯、呃，就是刚刚去玄阁问了一下。对对这粥不是你做的吧？呃呃呃呃，是君上让你送来的。呃呃呃，哎呀，娘娘，这不君上关心你吗？不喝。哎，娘娘，哎呀，君上说了要奴才盯着您喝完的，您就当帮帮小英子了，求求你了，求求你了。盯着我喝完？嗯，这粥里不会是下毒了吧？哎、啊，不不不，不可能，他怎么可能下了毒呢？奴才验过的，没事的，没事的。对啊，娘娘，您就别开玩笑了啊。嗯。嗯
。喝完了。那，本想请你吃点金贵的，结果瞧你这点出息。嗯，榴莲酥很好吃的。嗯，像你这样活着也挺好的，随便吃点东西就高兴得起来。嗯，我怎么听着你像在讽刺我呀？嗯，没有啊。我真的很羡慕你，嗯，你羡慕我，嗯，你一个内务总管，每天跟在君上身边，那么威风，羡慕我一个小婢女干嘛呀？你想哭就哭，想笑就笑，虽然是个下人吧，但可以自由表达自己的情绪。丑娘娘她不但不会怪你，还宠着你，哄着你，啊，你看。哪个下人能有你这个待遇啊？嗯嗯，你这么一说，我好像是挺值得羡慕的。我们娘娘她一直待我很好的，自从她恢复智力以来，就待我更好了。嗯，我想着，如果是我跟阿恒一样受伤了，她也一定会这样照顾我的。嗯，你说，丑娘娘对咱们下人都这么好。怎么偏偏就跟君上过不去呢？动不动啊就跟君上闹脾气、使小性子的。哎呦，这要是换做别人，早拖出去砍了。哼！嗯，什么叫我们家娘娘闹别扭啊？我们家娘娘平常脾气很好的，她要生气，那一定是君上惹的。嗯，大胆！你敢说君上的不是？君上怎么会错呢？一定是丑娘娘的错，想太多，你矫情。我们家娘娘她心胸宽大的很，一定是君上的错，君上惹娘娘生气了。丑娘娘的错，君上的错，丑娘娘的错，君上的错，丑娘娘，娘娘的错，君上的错，不是不是，娘娘不是，君上的错，那丑娘娘的错，君上的错，丑娘娘的错，君上的错，哼！哎，姑娘，看看吧，很多色的，拿花伞吗？花伞吧，先吃这个，很便宜的。嗯。老板，一个这个。哎，买只烧鸡。对。来，哎。好嘞，打听一下，可否见过这个人？嗯，没见过。确定吗？这么漂亮的女子，别说见过，就是瞅一眼，都不会忘记。真的没见过。她到底在哪儿？又被她发现琪琪在王府？那就糟了。嗯，别动。嗯，是挺漂亮的。哎，年富不浅啊，王府里一个老相好，这又一个。嗯嗯嗯。干嘛？我跟你说了，七七只是我的旧相识，你在这儿大喊大叫。当心给他带来麻烦！切，谁信？哎，行吧，行吧，行吧，不说了还不行吗？今天这张嘴呀，只用来吃，付钱。哎，谢谢。
脚不点。学什么不好？学人家偷东西。说现在敢不敢了？女侠，饶命啊！我娘已经好几天没吃东西了，我偷鸡是想给我娘吃。哼，偷了东西你还撒谎是吧？行，那我就看看你娘怎么教你的。走，女侠，我娘要是知道我偷东西，会打我的。嗯，放放手，放开！欺负本公主，看我怎么收拾你们！快快快，分我点儿，分我点儿，豆子！让你耍花招，被我给逮着了吧？烧鸡呢？还我！豆子。咱家里就剩下这点豆子了，要不然还是别给了。没事，来了都是客。嗯、我娘给你的。阿姐，你自己留着吧。我，我是来给你送烧鸡来了。我娘一番好意，你收下吧。得想办法帮帮他们。是啊，小张，你这是干什么呢？瞧一瞧，看一看啦！瞧一瞧，看一看啦！各位乡亲，各位父老，今日小女为大家表演人体切割，各位要是觉得过瘾，就给我叫个好。爹爹，求求你不要杀他！是吧？胃里好难受啊！你今天吃的东西太杂了，那人家忍不住嘛，每样都想尝尝。人要学会克制住自己的欲望。跟你一样，一晚上什么都没吃。不会馋的吗？不会。真是个怪物。嗯嗯，还好吗？嗯。我我帮你洗干净。没关系。你还难受吗？先回屋吧。嗯，没想到你还懂医术啊
，学了一些皮毛。这里面装了什么呀？味道好清香啊！是屋祖的安神草。嗯。刚才，你的衣服也沾了些秽物，换下来吧。可，可我就这一身衣服。换上这个吧，我先出去。嗯。没想到，这人看上去古板，但是还蛮热心的。殿前事宜，出去领吧。遵命。不过君上，小英子有事情要禀报，你让小英子先说完嘛。停。啊，阿恒醒了，衣冠整治，已经没有大碍了。嗯。啊，娘娘也很高兴的，她跟阿恒谈了很久呢。出来的时候让小英子来龙仙殿，约你啊去公湖一叙呢。我知道了，那小印子去领罚了。等一下，嗯嗯嗯，丑妃见你的时候是什么表情？是开心还是生气？嗯，没什么表情啊。出去领罚吧。不过奴才问连翘了，连翘说，根据他的观察，娘娘没有生气，就是有点忐忑。忐忑？哎呀，您就放心去吧，您跟娘娘关系啊，不可能更差了。呃，小英子是说，是说说，呃，君让跟娘娘的关系还有还有还还有很大的上升空间。哎呀，反正您跟娘娘聊什么，君上您都坦诚一点。能不能成为玉好，就看今天了。雾姐，雾姐，这些衣服是给我的吗？除了你，还有别人。你为什么要对我这么好？没有换洗的衣服确实不方便。如果你有什么想要的，就告诉我。真的，我想要什么你都给我买。只要别太过分就行。行。嗯，我想要胭脂水粉。听他们说，一奇的胭脂特别好，我还没用过呢。可以。喝点粥养胃，这几天吃清淡一点。哦，其实，其实跟在你身边，我也挺开心的。放心，我很快就会给你自由。啊。
遍天涯，若不能挥别，辜负了年华。若相识句，想唱给你；若再相遇，必定心意。失去。